Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et oui, on continue ensemble Du coup, cet album photo Vous allez voir, c'est une page assez simple Non, il n'y a pas que euh, Que cette petite cascade Tout simplement parce que En fait, vous allez voir, mais on pourra y glisser Un tag en haut Et un tag en bas Comme ça, hop Voilà, un haut, un en bas. Bon, après, euh, celui d'en haut, vous pouvez le récupérer. Celui d'en bas, je suis pas allée dans le trop, trop, le trop compliqué. Oula, Marie, tu ne sais plus parler, tu n'arrives plus à en placer une. Bon, du coup, donc ça, c'est ce que c'est, c'est le petit cache-cache qui était caché. Et du coup, on conferme avec là. Vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais je vous montrerai. Hop là, à l'intérieur, ce n'est pas blanc, même si derrière, c'est blanc, voilà. Donc, on ouvre ici. Alors, ici, j'ai pas mis euh, des comme ça, comme j'ai fait depuis le départ, tout simplement parce que ça aurait, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop épais. Et en blanc, ça le fait aussi. Vous êtes prêts Vous allez voir, euh, allez euh, ça fait 1 minute 30 que j'ai commencé dans 10 minutes c'est fini non je rigole on va bien voir où on en est on ne se presse pas, on prend notre temps on évite les boulettes qui c'est qui a parlé de boulettes ce n'est pas moi non 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 donc on reprend une page hop là Et ici je vais juste trouver mon crayon à papier ça peut être sympathique je passe mon temps à chercher ce fichu crayon. Il est là. Donc, on met au ici. Pour rappel, 20 par 21,5. Un pied à 20, un pied à 20,5. Et là, on a 1. Et ici, le haut, pour ne pas se tromper. Bon. Euh, vous êtes prête On attaque voilà, c'est parti. Un papier, donc hop là, ici, un fond bois. J'aime vraiment beaucoup. Et on va venir ici et ici. Donc on coupe. Hop, et là. On va venir le ancrer, mais pas le coller. Vous allez voir. Hop là. <rire> Maintenant, c'est ça que je cherche. Ouais, je sais. Pour tout vous dire, j'ai préparé mes feuilles ce matin. Là, j'en avais de partir à l'école. Il est 13h23. J'attaque. Et oui, pas de sieste aujourd'hui. Je voudrais vraiment finir cet album photo. Sachant que j'ai tout mis dans le désordre. Hein. Euh, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Euh, la, page 2 et, la page 1 et 3 ils sont déjà collés dans l'album photo puisqu'il n'y aura que 3 pages dans cet album mais vous allez voir on en fait plutôt pas mal euh, tout simplement parce que euh, la page 2 ne me plaisait n'allait pas voilà les couleurs n'allaient pas je ne, voulais, je ne voulais pas le mettre en page 2 euh, puisque j'avais utilisé les deux mêmes papiers euh, du coup euh, en face à face donc du coup je viens passer cette page là en 3 et une fois que je vais terminer ce côté-ci et l'autre côté, ce sera terminé. Sachant que j'ai un petit souci avec euh, de l'autre côté. J'ai déjà quasiment terminé ma page en version rose. Mais je trouve ça trop simple. Du coup, je réfléchis à ce que je pourrais faire pour compliquer. Mais je voudrais vraiment réussir à terminer cet album photo. Puisqu'on est vendredi et euh, voilà. Non mais oh. Pour moi, c'est la reprise YouTube lundi. Et Marek, arrête de blablater, de raconter ta vie. On accélère. <rire> bon. Alors. On va prendre une première feuille ici de, hop, que vous voyez bien, de 16 par 18 cm. On fait un pli de 1 cm de chaque côté. Un à droite et un à gauche. On marque et on biseote. Euh, oui, j'ai tout rerangé à leur place et du coup, je suis perdue. Voilà. On laisse comme ça. On va venir prendre 4 feuilles, là, ici, de 13 par 16 cm. 
on fait un pli de 1 cm en haut. Donc on le fait 4 fois. On ne bisote pas. Une défaite. Voilà. Hop. Je le mets comme ça. Pourquoi Parce que ça va être plus simple pour moi. Alors, hop, je vais juste nettoyer mon embout. Et du coup, je prends ma première feuille. Et je viens la mettre en haut. Alors, normalement, si vous n'êtes pas trompé, ça fait 16, vous êtes pile poil. Donc, le premier, et on fait les quatre comme ça. Hop. Et de 1. Et de deux. Et de trois. Et enfin, la dernière. Et 4. Hop. Voilà. Donc, on a fait... Ici, notre, euh, notre cascade. On va venir la coller sur le côté bleu qu'on n'a toujours pas collé là-dessus. Hop, et ici, je vais prendre ma règle en T. Voilà. Et on va venir, hop là, donc, pour mettre bien droit, on va essayer de centrer un maximum ici. On met sur les deux bandelettes et on vient mettre ici. On fait attention de bien mettre à l'endroit. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir. Hop, je vous remets juste correctement. Voilà. On va venir y mettre nos espaces photos. Comme ça, on sera tranquille. Donc, ça prend du temps, mais ça le fait. Alors, si je ne me trompe pas, on en met 8. C'est une page qui fait assez simple, euh, mais en même temps, euh, on met plutôt pas mal de photos. Donc, on fait attention, là où on place, on ne met pas sur le 0,5. On a bien une marge ici, hein, de façon à pouvoir mettre après du papier décoratif. Mon mec, il me gratouille. Qui c'est qui veut me faire un bisou Quel est le coupable C'est ce que ma mère me disait toujours. Quand on est gratte, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut te faire un bisou. Hop Voilà. 
Voilà. Alors pourquoi on commence par là et on ne le fait pas à la fin Tout simplement parce qu'on va en avoir besoin pour mettre notre aimant. On va avoir de besoin de, de l'épaisseur. Oh mais Maric Elle est mince Attendez J'ai voulu aller vite, alors c'est pas grave, je vais en refaire une. Le truc c'est que j'ai pas fait attention, j'ai voulu aller vite et je ne l'ai pas mis droite. Alors, attendez, déjà je vais prendre celui là où il y a déjà de la colle. Allez, un petit bout. Ici. Je ne l'ai pas mise droite. Et du coup je vais être en après. Et ça va pas faire joli surtout. Ici, ma perforatrice. Hop là. J'ai mal perforé. Ça commence bien. Alors, quand je le fais toute seule, sans caméra, c'est nickel. Mais alors, dès que je mets la caméra en route, c'est boulette sur boulette. Comme ça. Et ici. Voilà. Donc là déjà, vous voyez, on a pris pas mal d'épaisseur. Ensuite, ça, je vais le ranger. Ça, je le garde toujours pour le moment parce qu'on va le coller une fois qu'on aura collé notre ruban. D'accord Je vais prendre un papier décoratif que je n'ai pas sorti. Bien évidemment, ça n'aurait pas été drôle aussi non. Euh, où sont mes papiers 2020 Ils ont disparu. Les 15 15 ben alors j'ai les roses ils sont là cachés sous toutes les petites chutes euh, alors donc, on va pas remettre celui ci parce que sinon ça va pas nous avancer on aura fait la même chose c'est celui ci qu'on va prendre hop là Donc, on le met dans le bon sens, de préférence, voilà, qu'on ne fasse pas d'erreur. Et on vient couper ici et ici. Le bas, je le garde parce que ça va me servir après pour mettre dans le bas ici. Donc là, j'encre de suite. Voilà, je vais prendre mon body là. Je vais prendre une chute de papier que j'avais donc ici et une chute de papier blanc ici voilà je prends donc je vous montre hop là, mon papier blanc je viens faire le contour de mon body au crayon hop sans bouger Maric Voilà. Je viens placer ce papier-là en dessous. Ou dans ce sens-là, c'est comme vous voulez. Hop là. Je vais. Hop là. Ici. Là. Hop. Couper. Juste là. Comme ça. Hop là. Je mets de côté. Et 
maintenant que mes deux papiers sont bien superposés l'un à l'autre, et eh bien je les découpe et euh, comme ça je suis sûre en fait qu'ils sont découpés exactement pareil. Et en plus, je gagne du temps. <rire> Donc, on fait attention de toujours bien tenir les deux, qu'il n'y en ait pas un qui bouge. Sinon, s'il y en a un qui bouge, vous pouvez recommencer. de body je reprends mon body en bois et je vais venir le coller le, le body en bois ici ce qui fait qu'on aura des dessins en dessous du body comme je vous ai montré tout à l'heure hop là Voilà. Ensuite, je le retourne. Je vais venir y mettre en premier lieu un morceau de ruban que je vais venir coller euh, au double face. Je cherche juste là mon double face. Mais je vais venir aussi y coller un aimant. Alors là, je prends un 10 mm, un assez gros. Et là-dessus, je vais venir recoller mon morceau de papier blanc. Comme ça, en plus, on a caché notre ruban et notre aimant. Ici, je viens mettre mon body où je veux le mettre. Alors, je vais juste réajuster mon papier en découpant ce qui dépasse. Hop là. Vous pouvez le faire aussi au cutter. Voilà. J'ai juste là où j'ai le ruban que je peux pas bien. Donc, je disais donc, vous mettez votre euh, votre body où vous voulez le mettre. Donc, moi, à peu près. Ici, je ne le bouge pas. Comme ça, je le tiens bien. Et je fais une crêpe. Et je viens y mettre mon aimant. Mon second. Et il est là. Je cherche tout, toujours, tout le temps. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment je fais. Franchement, je ne sais pas comment je fais pour chercher toujours tout mon matériel. Alors qu'il est sous mes yeux. Hop là. Ici. Donc, je retire mon double face et je vais venir le coller. Voilà. Donc, on est en place, on est bien mis et on va venir, hop là, ici. Donc, on ne serre pas trop, on laisse du lâche, hein, parce qu'il va y avoir les photos après, donc ça va augmenter. Donc, on laisse un peu de lâche 
et on va venir y mettre du double face. Voilà pourquoi on ne l'avait pas encore collé. Donc certes, mon ruban est un peu grand, mais c'est pas grave, je vais le découper un petit peu. Hop, je vais juste... Hop, là, là. Là. Ici. Et ici pour être sûr. Et du coup, maintenant, je, veux, je retire ça parce que je vais finir par coller ma feuille dessus. Hop là. Et je vais pouvoir venir le coller ici. Voilà. On a fait le plus gros. Hein. On a mis tout ce qu'on avait à mettre. Donc, on va pouvoir venir le coller juste là. Donc, on fait attention nos côtés euh, qui vont nous servir à coller de ce côté-là. J'en ai plein les doigts pour changer. <rire> Hop là. Ici. Hop. Un petit coup de gel pour les mains pour enlever ma colle. Donc voilà. Maintenant, on va venir faire ici. Bon, après, vous avez l'habitude. Hein. C'est assez simple. Hop là. Voilà. Et du coup, donc on va venir prendre ici. Donc, on avait bien coupé dans le bon sens pour avoir la bonne taille. Et on va venir coller dans ceux qui descendent. Donc, ici. Euh, pour vous donner une idée, normalement, si tout se passe bien pour vous, euh, il vous suffit de couper au niveau de cette dimension, cette taille-là. Donc, hop, ici. Voilà, donc c'est un demi-inch. Et normalement, vous avez à peu près la bonne taille. Moi, c'est ce que ça a fait pour le rose. Un demi inch et vous voyez impeccable j'ai plus qu'à ancrer et à le coller et oui en inch vous savez bien que <rire> si vous me suivez depuis longtemps vous savez que si je ne fais pas de tuto j'aime bien travailler en inch Là, c'est ce qui est le plus chiant, galère, ennuyant, long, barbant. Vous avez compris un petit peu les synonymes. Hein. C'est tout ce qui est la petite déco. C'est vrai que tout ce qui est la petite déco, c'est euh, à la fois, euh, on va dire, satisfaisant. C'est le mot de Jonas, ça. Euh, parce que bah, c'est la fin de l'album, c'est... Euh, c'est des petites touches de décoration, mais en, autre, en même temps, euh, c'est chiant parce que c'est aussi long que l'album en lui-même. Et que, euh, eh bien, c'est la fin. Après, on a terminé et euh, on n'a plus qu'une hâte de terminer l'album photo pour voir euh, ce que ça en est, comment ça donne et tout. Et, euh... et voilà. J'ai mon équipe gratouille. Excusez-moi, j'avais besoin d'éternuer. Ah, ça fait deux jours que je me prends une saucée en rentrant euh, du travail en trottinette. Je vous explique même pas. Alors déjà, je commençais à avoir la crève. Euh, alors là, c'est meurt. C'est meurt. D'ici deux jours, je suis couchée avec 42 fièvres. Non, je rigole. On va pas se porter la foisse non plus. Il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça. Donc, on a fini 
pour la descente. Maintenant, on va attaquer la montée. Voilà. Ici. Et pour la montée, eh bien, je vais prendre ici encore une chute. Alors, c'est une chute euh, d'une ancienne page euh, de, de, de cette page. Alors, attendez, hop, je reprends. Donc, vous avez la version rose parce que c'est la version rose qui est sortie à côté de moi. Hein. Euh, de celle-ci. Alors, oups, parce que vous, vous ne l'avez pas encore fait. Ah, ah, ah. euh, N'hésitez pas à laisser de côté. En fait, c'est les chutes de, euh, de ce côté-ci. Donc, n'hésitez pas à attendre d'avoir fait cette page-ci pour pouvoir mettre euh, vos petites chutes. D'accord Hop là. Je suis en train de réagir que vous, vous du coup, vous n'avez pas encore réalisé cette page-ci. Et là, du coup, il m'en faut 4. 1, 2. Du coup, j'écoute tout, tout de suite. On les laissant bien dans l'ordre. 3. Et 4. Voilà, je décale. Le premier ici. Donc, tout ce qui est tag, euh, je vérifie juste le sens. Euh, tout ce qui est les petits tags et tout, je vous laisse les livrer, tout ça, je vous laisserai les faire vous-même euh, hors caméra, hein, parce que c'est des petites choses que, qui sont assez simples à faire. Euh, hop là. Et euh, pour ça, vous utilisez euh, vos chutes de papier, vous utilisez euh, du coup euh, vos feuilles 15-15. Voilà, vous vous éclatez avec les trucs à découper également. Ça a coupé, ça faisait 15 minutes que je blablatais déjà. C'est un peu chiant ce système là que ça s'éteint euh, au bout de 15 minutes. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais remettre un peu d'encre dessus. Donc ma distress, c'est toujours la gâterette Twigs. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais juste vérifier quand même que je ne me trompe pas le sens. Bon, ce serait, je pense pas que ce serait énormément choquant, mais quand même. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Et enfin, la dernière. Donc ici, on a déjà 8 photos qu'on peut mettre, sachant qu'il y a aussi des tags qu'on peut mettre ici et ici, tag ou livré. Donc, on peut mettre facilement 10 photos. Je pense qu'à chaque fois, à chaque page, il y a à peu près 10 photos. Euh, C'est peut-être pas si mal que ma, que ma dernière page soit un petit peu plus simple. <rire> Pourquoi pas Hein Non Vous en pensez quoi En tout cas, j'espère que cette page vous aura plu. Donc, pour rappel, hop là, on va prendre deux espaces photos qui sont déjà découpés. Un ici et un ici, voilà, voilà. Donc j'espère que cette page vous aura plu, que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous, que je n'ai que été dans la simplicité encore une fois. Hein, vous aimez bien, vous trouvez que je, 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 je rends les choses faciles, c'est juste que du bonheur, merci. Et euh, je suis en train de réagir que j'ai tourné un petit peu, voilà, c'est mieux. En tout cas, voilà, moi je fais plein, plein, plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour la suite de ces tutos. Allez Bisous, bisous